সম্মানিত দর্শক জিডিভি নিয়মিত আয়োজন পূর্বাচল রিজেন্ট টাউন সংবাদ সংলাপে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি এবং বরাবরের মতো আপনাদের উদ্দেশ্যে যেটি বলবার সমসাময়িক এক বা একাধিক বিষয় নিয়ে আমরা সংবাদ সংলাপে আলোচনা করে থাকি সে ক্ষেত্রে একটি বিষয় এবং সময়ের সাথে সাথে আরও একটি বিষয় হয়তো আসতে পারে এবং সেই আলোচনায় আপনারা কিন্তু অংশ নিতে পারেন সে ক্ষেত্রে স্কলে দেখানো যে নাম্বার সেটিতে ফোন করে আপনি আপনার মতামত অথবা প্রশ্ন খুব সংক্ষেপে আমাদের আলোচনায় সংযুক্ত করতে পারেন শুরুতেই দর্শক পরিচয় করে দিচ্ছি কারা আছেন আজকের আলোচনা টেবিলে একদম ডান দিকে রয়েছেন যুবদলের গণশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মাহবুবুল হাসান ভূঁয়া পিঙ্কু তারপর রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমৃদ্ধ শিক্ষক তহিদুল হক এবং আমার ঠিক কাছাকাছি রয়েছেন যুবলীগের প্রেসিডিয়াম মেম্বার মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম আপনাদের তিনজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি আজকের সংবাদ সংলাপে এবং গতকাল আমরা যেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম সেটি হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক সাতই মার্চের যে ভাষণ সেটি ইউনেস্কো ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে সেটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাও কালকে আমরা করেছি এবং সেটির ধারাবাহিকতা আজকে যেটি সাতই মার্চের ভাষণ বিশ্ব আন্তর্জাতিক রেজিস্টার মেমোরিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইউনেস্কোকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং তিনি যেটি বলেছেন এই স্বীকৃতি বাঙালি জাতি এবং বাংলা ভাষার জন্য বিশাল গৌরবের নিঃসন্দেহে এটি বলবার অপেক্ষা রাখে না কারণ ওই এক ভাষণেই আসলে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল সেই সময়কার সাত কোটি বাঙালি যদি আমরা জনাব আনোয়ারুল ইসলাম আপনাকে দিয়ে শুরু করি ধন্যবাদ ধন্যবাদ সকল দর্শককে সরি যে বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের ভাষণ একটা বিশ্ব প্রাধান্য ঐতিহ্য হিসাবে বা মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল যে রেজিস্টার জাতিসংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো একটা ডকুমেন্টারি হেরিটেজ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন এটা আসলে আমার বাঙালি জাতি হিসাবে অবশ্যই এটা একটা আমাদের গৌরবের এবং বিশেষ করে এটা জাতিসংঘ সাধারণত করে থাকেন এই ধরনের জিনিসগুলো যাতে পরবর্তী প্রজন্ম সেটা দেখতে পায় এবং উদ্বুদ্ধ হয় এবং পরবর্তীতে এই ধরনের যে কোনো লড়াই সংগ্রামে তারা যেন উদ্বুদ্ধ হয় আসলে এই উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়েই কিন্তু জাতিসংঘ এবং ইউনেস্কো গোটা বিশ্বের এই ধরনের দলিলগুলাকে তারা এই মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করেন তো জাতিসংঘের সেই বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণ সেখানে অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে সত্যি আমি বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসাবে আমি ইউনেস্কোকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি পাশাপাশি আমি খুবই মানে গর্বিত বোধ করছি এখানে তো আমার কাছে সেই জিনিসটা আসলে এইভাবে আমি বলতে চাই যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সেই টুঙ্গি পাড়ার খোকা কিভাবে জাতির পিতা হলো এবং তিনি যে দীর্ঘ সময় তার রাজনৈতিক জীবনে হোসেন সৈয়দ সোহাদির মানে সাথে থেকে যে সারা জীবন যে বাংলাদেশের মানুষের কাছে যে যে চিন্তা চেতনা তার জীবন যে ছিল মানে সারা জীবনের যে তার স্বপ্ন ছিল সেই স্বপ্নের কিন্তু একটা সামারই ছিল কিন্তু সাতই মার্চের ভাষণ আপনারা খেয়াল করবেন যে প্রত্যেক নেতা নেত্রী যারা আমরা বক্তৃতা দিতে যাই মঞ্চে আমরা আগে থেকে নোট করি কি বলবো বর্তমানে কি ধরনের সিচুয়েশন বাংলাদেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া হচ্ছে তার উপর বেস করে আমরা পয়েন্ট টু কে সেইভাবে বক্তৃতা দিই কিন্তু এখানে দেখবেন যে বঙ্গবন্ধু সে আঠারো মিনিটের ভাষণ কোনো কিছু লিখিত কিন্তু ছিলেন না তার কি ছিল সেই ছোটবেলা থেকেই তিনি যে বাংলাদেশকে নিয়ে যেভাবে স্বপ্ন দেখতেন তারপরে তার সেই বাউন্ন উনসত্তর ছিষট্টি উনসত্তর গণভুতান সত্তরের নির্বাচন পাকিস্তানদের বাংলাদেশের প্রতি তাদের মনোভাব শোষণ বঞ্চনা সবকিছু নিয়েই কিন্তু বঙ্গবন্ধু তার জীবনের সাথে এগুলো জড়িয়েছিলেন এবং তাদের সেই তার বিরুদ্ধে কিন্তু তার এই লড়াই সংগ্রামটা ছিল এবং বাংলাদেশের মানুষকে মুক্ত করার জন্য যে কারণে সেই ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণে অলিখিত আঠারো মিনিটে তার সেই মনের কথাগুলো কিন্তু সেখানে প্রতিফলিত হয়েছিল এবং আমরা দেখেছি যে সাতই মার্চের ভাষণের পরে চব্বিশ তারিখ চব্বিশে মার্চ পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত একদিকে ইয়াহিয়ার শাসন আদেশ নির্দেশ একদিকে বঙ্গবন্ধুর আদেশ নির্দেশ সেই সময় পুরো সময়টা কিন্তু কিন্তু বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সেই সময় ষোলোই তারিখে ষোলোই মার্চে ইয়াহিয়ার সাথে বঙ্গবন্ধুর মিটিং হওয়ার কথা ছিল হয়েছে পরে জুলিফিকার আলী ভুট্টু সাহেব আসলেন তারা একসাথে মিটিং করলেন মিটিং ফলপ্রস হলেন না পঁচিশ তারিখে ইয়া খান ফেরত গেলেন অতর্কিত হামলা চালিয়ে মানে পাকিস্তানি সৈন্যরা বাংলাদেশকে 
মানে সাধারণ মানুষের প্রতি সেই ইতিহাস মানে এটুকু বলার কারণটাই হলো যে বঙ্গবন্ধুর সেই পঁচিশে মার্চের কালো রাত্রিতে যখন যে আক্রমণ করা হলো তখনই কিন্তু বঙ্গবন্ধু আবার স্বাধীনতা ঘোষণাও কিন্তু দিয়েছিলেন যে আমি হয়তো আর বেশি কিছু বলতে পারবো না তোমাদের যার কাছে যা কিছু আছে তাই নিয়ে তোমরা প্রস্তুত হও এবং যুদ্ধ যতদিন পর্যন্ত লাস্ট মানে সৈন্যটা থাকবে বাংলাদেশে ততদিন তোমাদের চালিয়ে যেতে পারে জি বঙ্গবন্ধুর সেই ঘোষণার পর থেকে কিন্তু আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ এই দীর্ঘ নয় মাস মানে নিরস্ত্র বাঙালি সশস্ত্র হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর সেই সাতই মার্চের মানে ভাষণের আহ্বানে এবং সেই কারণে আমি মনে করি যে আমাদের এই স্বাধীনতা মহান স্বাধীনতার যুদ্ধে শুধু তাই নয় এই বঙ্গবন্ধুর ভাষণটা আসলে নির্যাতিত নিপীড়িত অলিখিত এবং সেখানে একটা কবিতার আভাসও কিন্তু পাওয়া যায় অর্থাৎ ভেতরের যে স্বপ্নের কথাগুলো সেগুলি কিন্তু সাতই মার্চে বলেছেন এবং সেটি আসলে দলীয় বিবেচনায় যদি না নেওয়া হয় পৃথিবী ব্যাপী কিন্তু নানানভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং সেটি গবেষণাও কিন্তু এখনও অব্যাহত রয়েছে সেই জায়গায় ইউনেস্কোর যে স্বীকৃতি সেটি আপনি কিভাবে দেখছেন ধন্যবাদ আপনাকে এবং জিটিভিকে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য দেখুন আজকে ভাই জিটি বললেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইউনেস্কো ধন্যবাদ ইউনেস্কোকে ধন্যবাদ জানিয়েছে এবং আমার মনে হয় যে আমাদের প্রতিটি বাঙালিরই যার যার অবস্থান থেকে ইউনেস্কোকে ধন্যবাদ ইউনেস্কোকে ধন্যবাদ জানানোর দরকার কারণ বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের ভাষণকে এই ধরনের একটি স্বীকৃতি দেওয়া এটি অবশ্যই বাঙালি হিসাবে আমরা গৌরব বোধ করি এবং আপনি যে বিষয়টি বললেন সেই ভাষণে কোনো ভাইজিটি বললেন যে কোনো তার কোনো নোট ছিল না কোনো ধরনের পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই উনি জনগণের সামনে দাঁড়িয়ে আঠারো মিনিট বক্তৃতা দিয়েছে এখানে আমি যে বিষয়টি ফিল করি যে যখন কোনো একজন নেতা তার দেশ তার জনগণ সেই দেশের স্বাধীনতা দেশের মানুষের অধিকার বিষয়গুলোকে নিজে ওন করতে পারে তখনই এই ধরনের একটি বক্তব্য দেওয়া সম্ভব হয় স্বপ্ন বোনা স্বপ্ন মানে স্বপ্নের এক ধরনের বুননটা তিনি দেখাতে পেরেছেন দীর্ঘ সংগ্রামে এবং এই একটি ভাষণই বঙ্গবন্ধুর আরও অনেক ভাষণ আছে তিনি বিভিন্ন সময় বক্তৃতা দিয়েছেন কিন্তু এই একটি ভাষণই এখনও আমরা যখন শুনি মানে একটি অন্য ধরনের স্বপ্নের বা অন্য একটা রাজ্যে আমরা চলে যাই এবং সেখানে মনে হয় যে বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণ এখনও সজীব এখনও তাজা এবং এখনও আমাদেরকে স্বপ্ন দেখায় এবং আমার কাছে মনে হয় সেই ইউনেস্কো আজকে বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণকে একটি বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতি দিয়ে যে বিষয়টি আবারও প্রমাণ করেছে যে বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায় এবং তাদের সংগ্রামের একটি শক্তি হবে যে ক্ষেত্রে আমরা আজকে বলতে পারি মিয়ান মায়ানমারের যে রোহিঙ্গাদের যে অবস্থা বা অবস্থাটি চলছে সেক্ষেত্রেও আমরা এই বঙ্গবন্ধুর ভাষণটিকে সম্পৃক্ত করে দেখতে পারি বলেই কিন্তু বাংলাদেশ বা বর্তমান সরকার রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়িয়েছে বা আশ্রয় দিয়েছে কারণ এই বর্তমান সরকার বঙ্গবন্ধুর সেই আদর্শে লালিত সরকার এবং আরেকটি ব্যাপার এটা আমি ফিল করি যে বঙ্গবন্ধুর সেই আঠারো মিনিটের ভাষণে প্রত্যেকটা কথাই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আমি যতবার এই ভাষণটি পড়েছি আমার কাছে একটি জায়গায় মানে আমার চোখ থেমে যায় সেটি হলো উনি বলছেন যে আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না আমি এদেশের মানুষের অধিকার চাই এবং এই এই যে সেন্টেন্সটি বা এই যে কথাটি এটি এই কথার মাঝে হাজারো কথা হাজারো বক্তব্য লুকিয়ে আছে এটি একটি মহা কাব্যিকের কাব্যের একটি আমি অংশ এবং এই কথাটি বলা সেই সময়ে এটি কত বড় কত সাহসের দরকার ছিল একই সাথে মানুষকে কিভাবে ভালো বাঁটলে এই ধরনের বক্তব্য বা কথা বলা যায় এ নজির বঙ্গবন্ধুই আমাদেরকে বলেছেন আমরা জনাব মাহবুল হাসান ভাই আপনি আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই এবং নিঃসন্দেহে বঙ্গবন্ধুকে পরবর্তীকালে আমরা যদি ফিদেল গাছ কথা বলি বা অন্যান্য যে 
বিশ্ব নেতৃবৃন্দ যারা ছিল সেখানেও তার অবস্থান কিন্তু অন্যরকম ছিল এটি দলীয় বিবেচনায় না দেখে এবং সাতই মার্চের যে ভাষণ সেটি নিঃসন্দেহে তখনকার সমস্ত বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিল এক ধরনের আদেশই ছিল সেটি আপনি কিভাবে বলবেন ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ জিটিভির সকল কলাকুশলী এবং যারা আজকে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে আছেন দেশ বিদেশের সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন আসসালাম আলাইকুম জাতি হিসাবে বাঙালি হিসেবে এবং এই জাতির একজন সন্তান হিসেবে আমি এই জাতীয় একটি খবর আমার জন্য এটা খুবই সুখকর হওয়াটাই স্বাভাবিক এবং এই ক্ষেত্রে আমারও তাই অনেকটা এমনই মনে হয়েছে আবার কখনো কখনো আমি এর বাইরেও চলে গিয়েছি সেটা হচ্ছে যে শেখ মুজিবুর রহমানের সাতই মার্চের যে ভাষণ এই ভাষণটা উনি তাৎক্ষণিক দিয়েছেন এই কথাটা কিন্তু ঠিক নয় দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় উনি একজন তিনি একজন বিশাল বাগ্নি ছিলেন উনি অলিখিত বক্তব্য ছিল সেটি আমি বলি যে বিশাল মাপের বাগ্নি অর্থাৎ ভালো বক্তা ছিলেন এটা সর্বজন বিদিত এটাকে অস্বীকার করার কোনো পথ নেই এবং দীর্ঘদিন বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের নেতৃত্ব উনি দেওয়ার মতো ওনার সৌভাগ্য হয়েছিল এই জাতির সামনে থেকে সেই জন্যে তহিদ ভাই যে কথাটা বলল যে দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় রাজনীতির পথ পরিক্রমায় এবং এই নেতৃত্ব সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে একজন বক্তা বক্তব্য দিতে গিয়ে যে তার ভিতরে যে সাবলীলতা সেটা কাজ করেছে ঠিকই কিন্তু কোনো কোনো পাঠ্য বইতে আপনি রাজনৈতিক বড় বড় রাজনৈতিকদের লেখা বই পড়লে আপনি জানতে পারবেন যে এই সাতই মার্চের ভাষণের আগে বেশ কয়েকদিন তাজুদ্দিন আহমেদ তাকে কিন্তু এই বক্তৃতা কিন্তু উনি শিখিয়েছিলেন তো এখন আমি বলতে চাচ্ছি যে আওয়ামী লীগ এমন একটি জায়গায় এসেছে এই যে গত দশ বছরে কিংবা তাদের অতীত ক্ষমতায় থেকে তারা যে সমস্ত কর্মকাণ্ড করেছে আওয়ামী লীগের আমলে কোনো কিছু মানুষ খুব একটা শ্রদ্ধা করে কিংবা খুব একটা মানে মূল্যবান কিছু মনে করে না কেন করে না এই কয়েকদিন আগেও কিন্তু সারা দেশ এবং জাতি দেখেছে যে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী উনি এমন কোন পথ নেয় যে পথ দিয়ে উনি একটি পুরস্কার নোবেল পুরস্কার ঠিক আছে তো হয়েছে কি এই যে লবিস্ট নিয়োগ করে অনেক কিছু অর্জন করার যে একটা ইয়ে মানে ইন্টেনশন মানে ইচ্ছা এবং তাদের যে কর্মকাণ্ড এইগুলি জাতি জানে বিধাই এত বড় একটা অর্জন বাঙালি জাতি হিসেবে অবশ্যই আমি গর্ববোধ করার কথা কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমি কিন্তু আধা পথে গিয়ে আমার আধা পথে ফিরছি এই যে একটা জিনিস সেটা কিন্তু এটা কিন্তু তাদের আমরা যতটুকু অর্জন সেই অর্জনটাকে কখনো কখনো আমরা নিজেরাই আমরা এমন কিছু কাজ করে বসি এমন কিছু কাজ করি যে সেটা আসলে ধন্যবাদ এবং বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের ভাষণের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করবার মতো সক্ষমতা আমাদের আছে কিনা সেটা একটা ব্যাপার কিন্তু সেটি প্রতিটি বাঙালির অন্তরে কতটি প্রধানমন্ত্রী তো চাই না উনি বলেছিলেন এখানে কথাটা তো ঠিকই তিনি কখনো প্রধানমন্ত্রী হতে চান নাই তিনি স্বায়ত্তশাসনই চেয়েছিলেন এ পাশ ও পাশ দুই পাশে দুইটা নেতা পাকিস্তান এটা কিন্তু আসলে এই বিষয়ে আমরা যেতে চাই না নিশ্চয়ই গর্বের জায়গা থেকে কিন্তু দর্শক আপনাদেরকে যেটি বলবার সেটি হলো একটি প্রবাদ অথবা একটি কথা কিন্তু চিরন্তন কথা খুবই প্রচলিত সেটি হলো সত্য সমাগত মিথ্যা অপসৃত কিন্তু কখনো কখনো বিভ্রান্ত হতে হয় কিন্তু দিন শেষে সত্যই কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয় কেন বলছি এ কথা কারণ আজকের খবর যেটি ছিল সেটি হচ্ছে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার প্রশ্নে বাংলাদেশের প্রস্তাবে কোনো জবাব না দিয়ে উল্টো এখন বিলম্বের জন্য বাংলাদেশকে দায়ী করছে মিয়ানমার মজার ব্যাপার হচ্ছে দেশটির নেত্রী অং সান সুচির মুখপাত্র দাবি করেছেন রোহিঙ্গাদের জন্য কোটি কোটি ডলার বিদেশি সহায়তা হাতে পাওয়ার আগে বাংলাদেশ প্রত্যাবাসন শুরু করতে চায় কি না তাতে সন্দেহ রয়েছে মিয়ানমারের জনাব আনোয়ার ইসলাম আনোয়ার ধন্যবাদ বলার একটু আগে আমি যে আমাদের যে পিঙ্কু ভাই কয়েকটা কথা জাস্ট আমি বলতে চাই তার এই ইতিহাস নিয়ে আমি তাদের সাথে আসলে সমালোচনা করতে চাই না বা কোনো কিছু 
কমেন্ট করতে চাই না কারণ এই দেশটা আসলে আমরা এমন একটা মাঝে মাঝে দুর্ভাগা যে স্বাধীনতার মতো প্রিয় জিনিস নিয়েও কিন্তু এই দেশের মানুষ নিশ্চিত করেছে অতএব এটা করবে বিএনপি এর আমলে এই আমাদের এই যে বঙ্গবন্ধু 7 মার্চের ভাষণ আমাদেরকে বাজাতে দেয়নি নিষিদ্ধ করা ছিল যে কোনো ভাবে হোক এগুলো ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার বারবার চেষ্টা করেছে আপনি একটু আগেই যে বললেন সত্যের যে দিন শেষে যে প্রতিফলন ঘটে তো বঙ্গবন্ধুর এই যে কার্যকলাপগুলা এগুলো সূর্যের মতো সত্য যতই মেঘ দিয়ে ঢাকুক না কেন সূর্যের আলো কিন্তু বিজলিত হয় আর এই জায়গাটাতে আমরা আসতে চাই আপনি যেভাবে এটাকে মূল্যায়ন করে ছোট করার চেষ্টা করেন কোনোদিনই এটা সম্ভব না ইতিহাস তার নিজের গতিতেই চলে এবং সত্যই ইতিহাস প্রতিষ্ঠিত করে কিন্তু এখন যেটি মিয়ানমারে আমি যে মিয়ানমারের ইস্যুটা নিয়ে কথা বলি আমি প্রথমেই শুরু করি যে আপনারা জানেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের একটা 15 দলের সদস্য তারা বাংলাদেশে এসেছেন এবং আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে তারা অলরেডি রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলো তারা পরিদর্শন করেছেন এবং আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে বৈঠক করে তারা যে তাদের যে উপলব্ধিটা বলেছেন সেটা হলো যে সবকিছু এর সমস্যার সমাধান যে মিয়ানমারেই সম্ভব সেই ব্যাপারে তারা অকিভাল তারা নিজেরাই বলেছেন তাদের নেতৃত্ব এবং এটা যে একটা মানে অমানবিক এবং মিয়ানমার যে এটা একটা মানবতা বিরোধী কাজকাম করেছে সেগুলোর ব্যাপারেও তারা অকিভাল হয়েছে এবং তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করার ব্যাপারেও এই ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন প্রায় 170 মিলিয়ন ডলার তারা নিজেরা দিবে এবং বাকিটা দিয়েও এটা করবে তো এখন যে বর্তমান যে সমস্যাটা হলো যে মিয়ানমার তারা এই সমস্যার সৃষ্টি করেছে তারা একটা জাতিকে মানে নিধন করার জন্য সেখান থেকে তাদের প্রতি যে অমানবিক কাজ কারবার যেগুলো করেছে বাধ্য হয়ে বাংলাদেশে ফিরে এসেছে বর্তমানে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সুযোগ্য কন্যা রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা মানবতার খাতিরে বিবেকের খাতিরে উনি বাংলাদেশে তাদেরকে ঠাই দিয়েছেন এবং এটা কিন্তু সারা বিশ্ব কিন্তু একটা প্রশংসার দাবিদার মানে প্রশংসা করেছেন আমাদের নেত্রীর যে এত স্বল্প সময়ে প্রায় দশ লক্ষ মহিলা বাংলাদেশে এসছে এবং তাদেরকে এত স্বল্প সময়ের ভিতরে একটু সুশৃঙ্খল ভাবে একটা রাখার যে ব্যবস্থা করেছে এটা কিন্তু সত্যি প্রশংসার দাবিদার এখন যে মেন সমস্যাটা হলো যে এদেরকে তো আমরা দীর্ঘদিন বাংলাদেশে রাখতে পারবো না তাদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং এটা একটা কিন্তু রাজনৈতিক কিন্তু কি বলবো সিদ্ধান্তের ব্যাপার এবং রাজনৈতিক ভাবে কিন্তু এর সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং আমাদের সরকার বিশেষ করে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘে আপনারা দেখেছেন যে বক্তৃতা দেওয়ার সময় কিন্তু উনি সেটি হলো আমি যেটি মেনশন করছিলাম আপনি নিশ্চয়ই আজকের খবরটি দেখেছেন সেটি হলো যে অংসান সূচির যে মুখপাত্র তিনি বলছেন যে বাংলাদেশ যে কোটি কোটি ঋণ সহায়তা বিদেশ থেকে আসছে সেটি না নেওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশই আসলে রোহিঙ্গাদের ফেরত দিতে চায় কিনা সেটি সন্দেহ প্রকাশ করেছে বিষয়টি আপনার কাছে কেমন লাগলো দেখুন আমিও খবরটি পড়েছি আসলে সেটি দেখুন আমি যদি আপনার এই প্রশ্নে আসার আগে জাস্ট একটি লাইন বলতে চাই সেটি হলো যে মিয়ানমারে এই রোহিঙ্গাদের ইস্যু তৈরি যখন হয়েছে আরও কিন্তু অনেক প্রতিবেশী দেশ আছে কিন্তু আমরা কিন্তু সেই উদারতা দেখিয়েছি আমরা বলতে আমি বোঝাচ্ছি বর্তমান সরকার সে উদারতা দেখিয়েছে আরেকটি ব্যাপার হলো যে এরপর আপনার প্রশ্নে আসে যে আপনি বললেন যে আমাদের একটা পারস্পরিক একটা বিরোধী বক্তব্য চালাচালে চলছে মিয়ানমারের সূচির যে মুখপাত্র সে এক ধরনের কথা বলছে আবার আমাদের দেশের যারা পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে যারা আছে তারা এক ধরনের কথা বলছে এখন ব্যাপারটি হলো যে মায়ানমার যদি মনে করে এই রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত যে ধরনের বৈশ্বিক সহযোগিতা বা অন্যান্য রাষ্ট্র বা সংস্থাগুলো যে সহযোগিতা করছে এই সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশ তাকিয়ে আছে বা সেখান থেকে একটি অংশ মানে হ্যাঁ মানে তারা যে বিষয়টিকে ইন্ডিকেট করছে যে সেখান থেকে একটি অংশ বর্তমান সরকার তাদের কাছে রাখবে বা ব্যবহার করবে তাহলে আমি এটি বলতে চাই যে এই রোহিঙ্গাদেরকে মায়ানমারের সেনা প্রধান বা তাদের সরকার ফিরিয়ে নিতে চায় না 
समय वैश्विक मोर्चा संगठन गो रोहिंगा दे बेचे थारिंगाइकुमर रोहिंगा सृष्टि कर सम्मानित आलोचक बिंदुमे माननीय प्रधानमंत्री रोहिंगा प्रश्न आसले अनेक हास्यकर रोहिंगा प्रश्न तरगे एक बोलते हैं बर्तमान प्रधानमंत्री देशे जो आश्रय दिए रोहिंगा के उन्नी अनेक बड़ मन परिचय दिए आसले जतिगत भावे क्योंकि अनेक बड़ मन एवल करी हाँ हमारे क्योंकि एक विशाल मन आज सारा पृथ्वी क्योंकि एम स्वीकार कर उन्नीस सौ एक साल महान स्वाधीनता युद्ध समय पाकिस्तानी बर्बरतार शिकार हुए जमन पार्शवर्ती देशे गए आश्रय पे से कारण से कारण अनेक कि निर्मतार दिखे जो अनुभव अनुभव जगह तक आश्रय दिए कारण एकक देखें आज के बांगलेश मानुष क्योंकि जार जा सामर्थ्य आज तई नहीं क्योंकि तरफ पास दाड़ान चेषा कर क्यों क्यों एकाओ गए आर देखें गत परशुदी घटनाटा एक बारे पाँच जन व्यवसायी सिलेटर आज के तर मन आज के गतकाल के तरह लाश दाफन अत्यंत दुख जनक इरा क्यों व्यवसा कर पैसा उपार्जन कर पाँच जन गए तरह पास गए दाड़ी मानसिकता जीवन दिए गल रोहिंगा जन रोहिंगा के हेल्प करते गई एकक भाव क्यों एखे जे खूब मान बड़ो किस दाबी दाबी करते हैं मन करा पूरा जति हिसाब से हाँ जतर माथा जिन्हें आके तो साधुवाद जाते ही समय उपयोगी पदक्षेप नहीं बेगम खालेदा जी विदेशे छे चिकित्सा जन एस गए सहरा सबई जो जीवन चाची जो रोहिंगा के फिर निश्चय आज के रोहिंगा के जे भाव निर्तन कर जे उद्देश्य हासिल करार्ज मायानमार अंगसंग सूखी कथाई बोलें और सामरिक जानतार कथाई बोलें ता जो तरह के जतिगत निधन मैं प्रक्रिया मध्य दिए तरह के आसते बाध्य करी मन करी तरा बस चालक अतिम्रा चालक और ता ना अतिम्रा बोका दूटा जेको एक क्यों कफी आनान कमिशन 
যখন মিয়ানমারে গিয়েছে দেখার জন্য বোঝার জন্য তখন কিন্তু তাদেরকে কিন্তু অনেক জায়গায় যেতে দেওয়া হয়নি এবং সাংবাদিকদেরও বিভিন্ন সময় সাংবাদিকরা গিয়ে দেখার চেষ্টা করেছে তাদেরকেও কিন্তু ওই রকম ভাবে আটকে মানে যে সমস্ত জায়গায় গেলে তারা বুঝে তাদের মুখপাত্র যা বলেছে সেটি 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 বাধ্য করেছে তো বাধ্য করেছে বিধায় আজকে সারা পৃথিবী কিন্তু মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে অবস্থা নিয়েছে হাতে গোনা কয়েকটি দেশ বাদে কেন তারা গিয়েছে আমি সেটা অন্য অন্য হিসাব অন্য ইসরায়েল গিয়েছে স্বাভাবিকভাবে ইসরায়েল যাবে কারণ মুসলমান নিধন হচ্ছে এখানে ওইখানে রাশিয়া গিয়েছে হয়তো বা তাদের স্বার্থ আছে অস্ত্র বিক্রির স্বার্থ আছে এখানে হয়তো বা পার্শ্ববর্তী দেশ চীন গিয়েছে তাদের এখানে ব্যবসায়িক স্বার্থ আছে এই সমস্ত কারণে কিন্তু একটি পর্যায়ে কিন্তু চীন বলেন সবাই কিন্তু মোটামুটি আবার কিছু টানো দিয়েছে এখন মিয়ানমার যদি বলে যে আমরা নিতে চাচ্ছি কিন্তু বাংলাদেশ অর্থের লোভে তারা ওই অর্থটা প্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত আমাদেরকে তাদের ফেরত দেবে না সেটি হাস্যকর এগুলি আজকের আমাদের যে ডিবেট কিংবা আমাদের যে বক্তব্য আজকে যেটা উপস্থাপন করছি আমরা কথা বলছি এগুলি সারা পৃথিবীর জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া উচিত এই আজকের টক শো এটা সারা পৃথিবীর জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া উচিত এবং যার যার দেশে যে সমস্ত ভাষা আছে আমাদের ভাষাগুলিকে ডাইভার্ট করে তাদের ভাষায় রূপান্তর করে দেওয়া উচিত যে আজকে মিয়ানমার যে হাস্যকর যে সমস্ত কথাবার্তাগুলি বলছে এগুলি তাদেরও জানতো তাদের তাদের চোখ দিয়ে তাদের চোখ দিয়ে সারা পৃথিবী যদি দেখে তাহলে কিন্তু এটা সমাধান হবে না সমাধান হতে হবে আমাদের সহ আমাদের সহ আমাদের চোখ দিয়ে তাদেরকে দেখতে হবে সেই জন্য বলি যে মিয়ানমারের এগুলি হাস্যকর এগুলির উত্তর এখানে দিয়েও কোনো লাভ নাই আমার জাতির কাছে দিয়েও কোনো লাভ নাই মিয়ানমার যে এখানে তাদেরকে বিদায় করেছে এবং নেওয়ার যে কোনো ইচ্ছা নাই তহিদ ভাই পিঙ্কু ভাই আমরা একটা বিরতি নিয়ে আসতে চাই সময় দর্শক পূর্বাচল রিজেন্ট টাউন সংবাদ সংলাপে এই সময় হলো একটা বিরতি ফিরছে খুনি সঙ্গে থাকে সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর আর একবার স্বাগত জানাচ্ছি পূর্বাচল রিজেন্ট টাউন আজকের সংবাদ সংলাপে এবং আমরা যেতে চাই জনাব হানুরুল ইসলাম আপনার কাছে যেটি আসলে সেই পঁচিশে আগস্টের পর থেকে দীর্ঘ আলোচনা চলছে এবং ঘটনা প্রবাহ মোটামুটি সবারই কিন্তু কম বেশি জানা আছে যারাই বাংলাদেশে আছেন নিশ্চয়ই জানা আছে বিশ্ববাসীও এই মুহূর্তে ওকা ভুল এবং তারাও কিন্তু চেষ্টা করছে এর তৎপরতা কিন্তু যেটি শুরু থেকে বিএনপির পক্ষ থেকে যেটি বলবার চেষ্টা করা হয়েছিল যে এই বিষয়ে একটি জাতীয় ঐক্যের দরকার জনাব আর আপনি মনে করেন যে বেগম জিয়া যে সফর করলেন এই এলাকাগুলোতে সেখানে তিনি যে বক্তব্য রোহিঙ্গা এলাকা যে সফর করলেন তার এই সফরের মধ্য দিয়ে সেই ঐক্যের সূচনা হলো কিনা মানে তিনি এই সরকারের সাথে ঐক্যমত পোষণ করলেন কিনা এবং সেখানে তার সফরের গাড়ি বহরে যে হামলা হয়েছে সে নিয়েও কিন্তু আমরা গণমাধ্যমে কথা হয়েছে জনগণের মাঝেও সেই কথা আছে সেটি কতটা প্রাসঙ্গিক ছিল বা যুক্তিযুক্ত ছিল এমন প্রশ্ন কিন্তু সরকারের উপর ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে गणमाध्यम खबर दी जनगणर मे से हलो रोहिंगारा जरा एस इतिम्य नाना अपकर्मे लिप्त हो संख्या क्योंकि शुरू थे এবং এর মধ্যে একজন বাঙালি কিন্তু হত্যাকাণ্ডের শিকারও হয়েছেন এবং কিছু আহত হয়েছে এবং তারা বন উজার করে দিচ্ছে ওখানকার স্থানীয় জনগণই কিন্তু এখন সংখ্যালঘু পর্যায়ে আছে জনগণ না এই কথাটা মানে সত্য যে তারা অনেক এতে জড়িয়ে যেতে পারে তার চেয়েও আরও কিছু ভয়ঙ্কর জিনিস হতে পারে যে বিশেষ করে যে আমাদের যে বাংলাদেশে যে এখন কি বলবো ওই যে সারা বাংলাদেশে যে যারা এখন মানে ধর্মের নাম দিয়ে জঙ্গিবাদের জঙ্গিবাদের যে উত্থানটা ঘটাচ্ছে সেটাও কিন্তু একটা আমাদের কিন্তু আছে যে তাদের মধ্য দিয়ে আবার বাংলাদেশে এসে কোনো নাশকতা করে কিনা 
এবং শুধু এটা না তারপরও আমরা দেখছি যে মাদক দ্রব্য এই তাদের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে আসছে এবং এটা অনেক আগে থেকেই কিন্তু আমরা এই বিষয়গুলোর ব্যাপারে কিন্তু বারবার কিন্তু আমরা বলেও এসেছি আপনাদের এখানেও টক শোতে কিন্তু আমরা বলেছি যে এই জিনিসগুলো রোহিঙ্গা যে মানুষগুলো আসছে আমরা মানবতার দিক দিয়ে তাদেরকে সহযোগিতা করছি সেটা দেখাচ্ছি এটা ঠিক কিন্তু এদেরকে এই সহযোগিতা করতে গিয়ে বা তাদেরকে স্থান করতে গিয়ে আমাদের দেশের মানুষের যেন আবার অমানবিক কোনো পরিস্থিতিতে পড়তে না পরিস্থিতি না পড়তে হয় সেই দিকটাও কিন্তু আমাদেরকে সবাইকে কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে এবং দর্শক যেটা বলেছেন সেটাও কিন্তু সত্য যে তারা হতে পারে বাট আমাদের এখানে যে ব্যবস্থাপনাটা করা হয়েছে তাদের জন্য আলাদা জায়গা একটা রাখার ব্যবস্থা হয়েছে এবং তারা অনেক সময় আইডি কার্ডেরও একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে সেইভাবে চেষ্টা করছে আমাদের সরকার তাদেরকে ওইভাবে আলাদাভাবে রেখে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং তার চেয়ে বড় কথা হলো যে কূটনৈতিক একটা অবস্থা নিয়ে এসে তাদেরকে যথা সময়ে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করা কিন্তু আরেকটা বিষয় আপনি যেটা বলছিলেন আমাকে একটু আগে যে এই রোহিঙ্গার এই প্রশ্নটার আগে যে খালেদা জিয়ার সফরের ব্যাপারটা বা ঐক্যের কোন বিষয় আছে কি না দেখেন আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে যদি আমি ব্যাপারটা দেখি যে বেগম খালেদা জিয়া যে রোহিঙ্গা বাংলাদেশে এসছে এটা প্রায় তিন মাস হয়ে গেল তিনি একবারও এটা ফিল করে নাই যে ওখানে যেতে হবে তাদের যে মুখপাত্র বাংলাদেশে আছেন রিজভি সাহেব আছেন বা আর যারা আছেন তারা সব সময় কিন্তু রেডি হয়ে থাকে যে এই সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যে করে হোক যেভাবেই হোক মানে কথাটা বলতেই হবে তো এই রোহিঙ্গা নিয়েও কিন্তু তারা প্রথম থেকে কিন্তু রিজভি সাহেবরা এই এই ধরনের কথা সবসময় নেগেটিভ কথা কিন্তু বলে এসেছে যেখানে বেগম খালেদা জিয়া কিন্তু সাবেক প্রধানমন্ত্রী তিনিও কিন্তু মনে করেননি যে তাদেরকে ওখানে যেতে হবে হঠাৎ করে তিনি তিন মাস পরে এসে আবার ওখানে যাবে যাবে সেটা তার দলের ব্যাপার এবং ওনারা যে ব্যাপারে যে ইটা অভিযোগটা আমাদের কাছে করে সেটা হলো যে দেখেন উনি বাংলাদেশে তিন মাস পরে বাংলাদেশে নামলেন তিনি প্রচুর লোকজন নিয়ে তাকে রিসিভ করলেন তিনি সেই সময় বাসায় গেলেন তারপরে আবার বিষয় বহন নিয়ে তিনি রোহিঙ্গা যাচ্ছেন এটা হলো আসলে তার পলিটিক্যাল একটা স্ট্যান্ড আছে এখানে রাজনীতি ছাড়া মানে এটা অন্য কিছু আমি দেখি না এখানে রোহিঙ্গাদের প্রতি একটা সামান্য ইস্যু উনি যেটুকু নিয়ে গেছে এটা রোহিঙ্গা মানে কত জনগণের জন্য করবে এটা খুবই স্বাভাবিক এটা না বলার কিছু যে প্রভাবটা ছিল এটা কিন্তু একটা পলিটিক্যাল মানে কি বলবো কর্মসূচির মতোই এটা একটা শোডাউনের মতো সেই জিনিসটা করছেন এবং যেটা নিয়ে আপনাদের আমাদের সব মহলে যে বিষয়টা নিয়ে আলাপ হচ্ছেন যে তার গাড়ি মহলে যে হামলা করা হয়েছে এগুলো নিছকই কিন্তু মিথ্যে কথা একটা এই কারণে আমি বলি দেখেন আমরা আমাদের দল ক্ষমতায় আছে আমরা বিএনপির সেই বহরে বেগম খালেদা জিয়ার বহরের পিছনে ঢিল বেড়ে আর আমাদের সাংবাদিক ভাইদেরকে মারলে আমাদের ক্ষমতাসীন দলে কি লাভটা হবে আমি এটাই আমরা একটু জনাব তৌহিদুল হক কিন্তু লাভটা হলো ওদের যে লাভটা হলো যে সস্তা জনপ্রিয়তা নেওয়ার জন্য এই জিনিসটা করে সরকারকে মানে তাদের জনপ্রিয়তা বাড়ানোর জন্য যে দেখো আমরা রোহিঙ্গা দেখতে যাচ্ছি আমাদেরকে সেই সময় জি ঢিল মারছে জনাব আনোয়ার আচ্ছা আমরা সময় খুব কম আছে আমরা জনাব তৌহিদুল হক আপনার কাছে যেতে চাই জি যেটি আপনার কাছে একটি বিষয় আমি জানতে চাই সেটি হলো মিয়ানমার যদি ফেরত নেওয়ার কথাও যদি আপনি যেটি সন্দেহ প্রকাশ করছিলেন জাদু আর তাদের উদ্দেশ্য আছে কিনা কিন্তু তারা যেটি বলছে যে বিরানব্বই সালের যে চুক্তি সেই অনুযায়ী ফেরত নেবে কিন্তু সেখানে যে দুটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো যথাযথ যাচাই বাছাই এবং স্বইচ্ছায় যারা যেতে চায় কিন্তু এই এই সময়ের মধ্যে যদি তারা এখানে ঘাঁটি গেড়ে বসে বাংলাদেশে তাহলে তাদের এখানকার একটা পরিবেশ তৈরি হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে সময় খ্যাপন করলে তারা আদৌ সহিচ্ছায় যেতে চাইবে কিনা সেটা কিন্তু বিচার্য বিষয় এখানে কি সহিচ্ছা সহিচ্ছার একটা ব্যাপার আছে আমরা যখন রোহিঙ্গারা আমাদের দেশে আসা শুরু করেছে নিশ্চয়ই আমরা সবাই এটা দেখেছি মিডিয়াতে বা খবরে সেটি হলো যে যুবক শ্রেণী অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি যে পঁচিশ থেকে চল্লিশ বছরের এই যে একটি ক্লাস পপুলেশনের এই ক্লাসটা কিন্তু আমরা খুব কম দেখে চোখে পড়েনি শুরুর থেকে কিন্তু চোখে চোখে পড়ে নাই তো পরবর্তী সময় আপনার সাংবাদিকরাই যারা এসেছে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছে যে এই শ্রেণীর আপনার ভাই বা আপনার স্বামী বা 
আত্মীয়-স্বজন এই বয়সের যারা তারা কোথায় জি তারা কিন্তু একটা একটি উত্তরই দিয়েছে যে তাদেরকে মেরে ফেলেছে হুম 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 এখানে কিন্তু আমরা কিন্তু এই বিষয়টি আবার ঘুরে ফিরে আসে সেটি হলো যে সূচি শান্তিতে নোবেল লরিয়েট সে পেয়েছে যখন কেউ পুরস্কার পেয়ে যায় তখন কিভাবে পেয়েছে ওই বিতর্কে না যে তাকে ওই বিষয়ে শ্রদ্ধার সাথে দেখাই ভালো কিন্তু ব্যাপারটি যেটা দাঁড়িয়েছে সূচি যদি চায়ও বিভিন্ন কারণে চাইতে পারে তার দেশের বর্তমান অবস্থায় তার অনেক কন্ট্রিবিউশন আছে কিন্তু এই সেনা শাসিত সরকারকে মানে কতটা সে বোঝাতে পারবে বা তাদের উপরে সূচির বক্তব্য কতটা তাদেরকে কন্ট্রোল করতে পারবে এটা কিন্তু একটি প্রশ্নবিদ্ধ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় উনি কিন্তু নিজেও বলেছেন যে তিন সম্প্রদায় যেটি সেনাবাহিনী এবং তার পন্থী যারা আছে এবং বন্ধুদের তিনটা সমন্বয় করা সমন্বয় আসতে হবে খুব সমন্বয় বা বলেছেন সমন্বয়টা হওয়ার সম্ভাবনা কম কেন কারণ যে সব সকল অঞ্চলে বা যে সমস্ত জায়গায় রোহিঙ্গারা বসবাস করত সেই সমস্ত জায়গা নিয়ে কিন্তু আমরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় পড়েছে এই বিষয়গুলো কিন্তু প্রকাশ প্রকাশিত হয়েছে যে সেই জায়গাগুলো বিশেষ করে চীনের সাথে এক ধরনের এই মায়ানমারের সম্পর্কটা তো সবচেয়ে গাঢ় এবং গভীর সেই জায়গাগুলো কিন্তু ওই চীনকে বা আরও ভারতের বিষয়টি চলে এসেছে যে তাদেরকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করতে দেওয়ার এক ধরনের চুক্তি বলা যেতে পারে বা এক ধরনের এমওইউ আমরা বলতে পারি যে সেটি হয়েছে যদি এটি সত্য হয়ে থাকে এবং সেটি যদি তারা প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাহলে এদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে যে স্টেটমেন্টটি আপনি বললেন এই আজকের স্টেটমেন্টটি এরকম স্টেটমেন্ট দিয়ে এটাকে কালকে ফোন করা হবে মানে এরকম করে করে এটাকে দেখবেন যে অন্য অন্য আবার ইস্যু তৈরি হবে তখন এটি আলোচনার তত বেশি আলোচিত হবে না এখন প্রশ্ন হল যেটি দর্শক ভাইও বললেন যে এই রোহিঙ্গাদের আমরা কতদিন সেবা করতে পারবো এটি একটি বড় বিষয় কারণটা হলো তারা আমরা তো বুঝতে চাই যে শেষ কোথায় যেমন উনিশশো সালে আমরা ভারতে আশ্রয় নিয়েছি তারও কিন্তু একটা শেষ হয়েছে এই এই বিষয়টিরই তো একটি শেষ দরকার এখন তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট ক্যাম্পে রাখা তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় মানে বিষয়গুলোর সরবরাহ করা তাদেরকে প্রদান করা এবং তাদেরকে একটি শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসা এটি কিন্তু আসলে খুব কঠিন আলাদা জনগোষ্ঠী হিসেবে আলাদা জনগোষ্ঠী হিসাবে রাখে এবং আমরা কিন্তু দেখেছি পত্র পত্রিকায় যে ওই জায়গার তারা যেখানে আছে সেই জায়গার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে তাদের কিন্তু ক্লাস শুরু হয়েছে এবং তাহলে এই জায়গাটা এবং আরেকটা ব্যাপার যে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে যখন রিক্সায় চড়ি বা কোথাও গেলে আমি কিন্তু এই রিক্সালয়দের মধ্যে একটা শব্দ শুনেছে আলোচনার ক্ষেত্রে আমি বললাম যে তারা কিন্তু ছড়িয়ে পড়েছে এবং এক রিক্সালয় আরেক রিক্সা বলছে যে ও তো রোহিঙ্গা মানে কনসেপ্ট আপনি চিন্তা করুন নতুন কাউকে এটি কিন্তু আমাদের জন্য খুব একটি প্রত্যাশিত মেসেজ না আমরা তাদেরকে মানবিক দিক থেকে তাদের সেবা করতে চাই তাদের জীবনের অধিকারটি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা কাজ করতে চাই এটি ঠিক আছে কিন্তু তাদেরকে আশ্রয় দিতে গিয়ে আমাদের যে প্রচলিত সামাজিক সম্পর্ক এবং আস্থার জায়গাতে সেই জায়গাটা যাতে কোনোভাবে বিশ্বাস না হয় বা বিঘ্নিত না হয় সেটা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে ঠিকই যাচ্ছে যদি সেটি হয় তাহলে কিন্তু এক ধরনের বড় ধরনের একটি নৈরাজ্য বা একটা বলা যেতে পারে কি মানবিক বিপর্যয় তৈরি হবে চমৎকার আমরা একটু জনাব মাহমুদ হাসান ভুঁইয়া পিঙ্কু আপনার কাছে যেটি জানবার সেটি হলো জনাব আনোয়ার যেমনটি বলছিলেন যে বিএনপি নেত্রী প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা যে সফর করেছেন সেটি নিঃসন্দেহেই মানবিক এই সংকটে সেই এলাকার মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন সেটি প্রশংসার জায়গা কিন্তু উনি যেটি বলবার চেষ্টা করলেন যে এই সফরের মধ্য দিয়ে রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়ানোর চাইতে রাজনৈতিক শোডাউনটা মুখ্য ছিল আপনি কিভাবে এই যুক্তি খণ্ডন করবেন প্রথমত আপনি একটি প্রশ্ন করেছিলেন যে এই রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন আছে কি না সেই ক্ষেত্রে বেগম খালেদা জিয়া উনি তো ঐক্যের একটা ডাক অলিখিত দিয়ে দিলেন কিন্তু সেটাকে পাশ কাটিয়ে আনোয়ার ভাই যে কথাটি বললেন এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ওনার আসলে বিএনপিকে এতটা ভয় পায় যেটা ওনারা নিজেরাই এখন দেশে একটা বিরাট হাস্যকর একটা চরিত্রে পরিণত হয়েছে বেগম খালেদা জিয়া যার নামের আগে দেশনেত্রী উনি তিন তিনবারের প্রধানমন্ত্রী উনি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সহধর্মিনী বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতির সহধর্মিনী উনি তারেক রহমানের তিনি একটা জায়গায় যাবেন 
তিনি যাবেন রোহিঙ্গাদের ওখানে মানবিক কারণে তার সাথে শতটা গাড়ি একশো গাড়ি যাবে পাঁচশো গাড়ি যাবে এক দেশে এটা কিন্তু বিচিত্র কিছু না কিন্তু আপনারা এটাকে এমন ভাবে দেখলেন কিন্তু যেটি আনোয়ার ভাইরা বলবার চেষ্টা করে যে এটি হেলিকপ্টারে গেলেই তো দ্রুততম সময় যাও আমি যেটা বলি বেগম খালেদা জিয়া হেলিকপ্টারে করে কেন যাবেন উনি যাবেন কারণ তার সাথে তার যারা অনুসারী আছে আমরা যারা আছি আমরাই তাকে বলেছি আমরা তাকে নিয়ে আমরা তার সাথে আমরাও যেতে চাই ওখানে এটাই মূল কথা আমরা তার সাথে যেতে চাই রোহিঙ্গাদের এই দুর্দশা দেখার জন্য তাদের পাশে তাদের পাশে তাদের পাশে যাওয়ার জন্য এবং আমাদের যে বিগত সময়ও কিন্তু বিএনপি কিন্তু আপনার মনে আছে কিনা বারো বাইশ ট্রাক ত্রাণ কিন্তু আওয়ামী লীগ কিন্তু আটকে দিয়েছিল আমরা যারা যুবদল করি আমাদের যুবদলে কেন্দ্রীয় প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি সহ সুপার ফাইভের যারা নেতারা আছে তারা কিন্তু ওখানে গিয়ে অনেকদিন থেকে এসেছে বারবার যাচ্ছে ছাত্র দল যাচ্ছে স্বেচ্ছাসেবক দল যাচ্ছে সবাই যাচ্ছে ওনাদের চোখে এটা পড়ে না আজকে বেগম খালেদা জিয়া যে গেলেন কক্সবাজার কিংবা উখিয়াতে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সেখানে যাওয়ার পথে এই যে পাঁচশো কিলো হাজার কিলোমিটার এই হাজার কিলোমিটারে কোথাও কোনো পিন পতনের কোনো জায়গা ছিল না এটা সেটা মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছিল এটা বেগম খালেদা জিয়ার কৃতিত্ব উনাকে দেশের মানুষ ভালোবাসে আপনারা যেটাকে ভয় পান এবং যার জন্য আজকে উনি কিন্তু কোথাও কোনো বক্তৃতা রাখেননি দেশনেত্রী কিন্তু কোথাও কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য রাখেননি তিনি গিয়েছেন তার সাথে আমাদের সন্তানদের নিয়ে গিয়েছেন রোহিঙ্গাদেরকে দেখতে সেখানে আপনারা তাকে বাধাগ্রস্ত করেছেন আপনারা ফেনীতে গাড়ি বহরে হামলা করেছেন আপনারা গণমাধ্যমের নেতা গণমাধ্যমের কর্মীদেরকে আপনারা অ্যাসোল করেছেন তাদের গাড়ি ভেঙেছেন সারা জাতি জানে কথা বলিনি আমি আপনি যে কথাগুলি বলেছেন অত্যন্ত আপত্তিকর যখন উনি ফিরে আসেন আপনি বলেছেন যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল হাসিল করার জন্য গিয়েছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য কারা কাজ করে দেশের মানুষ কিন্তু সেটা খুব ভালো করেই জানে আপনার নেত্রী কতখানি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায় সেটা সেটা একটি প্রশ্ন আমি যদি হ্যাঁ আমি বলি একটুখানি জায়গা যদি আমি বলি আমি যদি আপনার বক্তব্যটাকেই সঠিক ধরে যদি প্রশ্ন করি কিন্তু এই সফরের মধ্য দিয়ে যে পথে যে উনি গেলেন সেটি কি একটি নতুন করে বিএনপির নেতা কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করবার একটা প্রচেষ্টাও ছিল কি না আগে সময় বেগম খালেদা জিয়া যে পথে যায় সেই পথে উদ্বুদ্ধ হয় দেশের মানুষ এটাই স্বাভাবিক এবং উনি আমি 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 আমার জীবনে দেখেছি বেগম খালেদা জিয়ার সাথে যে যে কেউ আবার সৌভাগ্য হয়েছে তার সাথে সফরের আমি দেখেছি যে একজন রাজনীতি করা মানুষ হিসাবে আমি আমার জীবন ধন্য হয়েছে প্রতিটা মুহূর্তে মুহূর্তে আমার নেত্রীকে আমি এইভাবেই দেখেছি দেশের মানুষ তাকে এভাবেই এভাবেই তাকে দেখলে উজ্জীবিত হয় এবং আপনি অবাক হবেন যে নিজাম হাজারির একটি বক্তৃতা একটু বক্তব্য ফেসবুকের মধ্যে ভাইরাল হয়েছে তিনি কিন্তু প্রথম দিন যখন এই যে বেগম খালেদা জিয়ার দেশনেত্রীর গাড়ি বহরের পেছনে সাংবাদ কর্মীদেরকে হামলা করে তাদের গাড়ি ভাঙা তাদেরকে রক্তাক্ত করার পরে কিন্তু নিজাম হাজারি কিন্তু একটি বড় কক্ষে বড় একটি হলরুমের মধ্যে কিন্তু তার যারা কাজ করেছে তাদেরকে কিন্তু ধন্যবাদ জানিয়েছেন আপনি যদি জান দেখতে চান আমি এখন ওই ফেসবুকের মধ্যে গিয়ে আমি এখন আপনাকে বের করে দেখাতে পারি নিজাম হাজারি বলেছে প্রথম দিন যখন এই ঘটনার পরে বেগম খালেদা জিয়া চট্টগ্রামে পৌঁছে গেলেন তখন উনি তার সেই শত শত নেতা কর্মীদের মাঝে বলেন আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে যে কাজ করেছেন এবং আপনারা প্রস্তুতি নেন আগামীতে যিনি যখন তখন উনি যখন ফিরবেন তখন পরবর্তী যে নির্দেশনা আসবে কেন্দ্রের থেকে সেটাও আপনারা সূত্র আসলে কি ফেসবুক না না ফেসবুক ফেসবুকের মধ্যে দিয়ে তো বাস্তবতা হাজার হাজার মানুষ এক মিনিট টেলিভিশন টেলিফোন যে কনভার্সেশন আমি এটাও বলতে চাই ডাক্তার শাহাদতের কথা আপনারা বলতে যাচ্ছেন ডাক্তার শাহাদত চট্টগ্রামের মানুষ ডাক্তার শাহাদত কিন্তু ঢাকার ভাষায় কথা বলে না বিশ্বাসযোগ্য ঢাকার ভাষায় কিন্তু কথা বলে আপনারা ভুল করে গিয়েছেন আপনারা কিন্তু অতীতে আপনারা কিন্তু অতীতেও অনেক অনেক বড় বড় মহারথীর বক্তব্য কিন্তু আপনারা এইভাবে কি নকল করে কিন্তু স্বপ্ন হিসাবে সামনে এনেছেন সেগুলি কিন্তু পরে আপনারা কিন্তু আবার তুলে নিয়েছেন জনাব আনোয়ারুল ইসলাম আপনার আমি কথাটা শেষ করে শেষ করে দেব সেটা হচ্ছে যে আপনাদের এই সমস্যাটা আছে আপনারা যে জিনিস সামনে এনেছেন 
সেটা হচ্ছে চট্টগ্রামের ভাষা আপনি এখন এটা বাজান সেখানে আপনি দেখবেন ঢাকার ভাষায় কথা বলছেন আপনারা যখন কথা রেকর্ড করেছেন তখন কিন্তু এটা কিন্তু ভুলে গিয়েছিলেন চট্টগ্রামের ভাষা খুব কম আছে জনম পাওয়া অত শাক দিয়ে মাছ মাছ থাকার চেষ্টা করে কোনো লাভ নাই উত্তর আসলে মানুষ চেষ্টা করবেন জি না আমি একটা যেটা বলছি যে নিজাম হাজারি যে কাজটা করছে আপনি বলছেন এবং আমাদের দলীয় নেতা কর্মীদেরকে ধন্যবাদ দিয়েছে কি কারণে ধন্যবাদ দিয়েছে বেগম খালেদা গাড়ি ভেঙেছেন আপনারা কোথায় কার ঘরে গাড়ি ভেঙেছেন সাংবাদিকদের আমরা এখন আমরা সাংবাদিকদের মেরেছেন জি আমার লাভটা কি আমার সাংবাদিক বন্ধুদেরকে মেরে আমার লাভ ওই যে আপনারা মারতে মারতে অনেক দিন তো ক্ষমতা থেকেছিলেন আমরা কাপড় করে করা যে অনেক থাকা যাবে থ্যাংক ইউ স্যার আপনারা আমরা এক মিনিট সময় পাবো আমরা আর ভাই আমরা এমনই এক নেতার এমন এক আদর্শ নিয়ে যে আমরা রাজনীতি করি এই ধরনের আমাদের মানে একটা মানে কি বলবো ওয়ার্ড লেভেলের কর্মীরাও কিন্তু জানে যে কোন কাজটা করলে আমার দল উপকৃত হবে আর কোনটা করলে আমার দলের ক্ষতি হবে এখানে নিজাম হাজারির মতো ব্যক্তি বেগম খালেদা জিয়ার গাড়ির পিছনে সাংবাদিক ভাইদেরকে মেরে আমরা কি উপকৃত হব আমি এটা বুঝি না শুরুতে বুঝেন না আমরা এটা করব যদি করতে হয় নিজাম হাজারি যদি সত্যি করতে হয় বেগম খালেদা জিয়া যেখানে যাবে সেখানেই যদি আমরা প্রতিরোধ করতে চাই প্রতিরোধ করার কিন্তু অনেক পয়েন্ট আছে তার কারণ উনি গণতন্ত্র হত্যাকারী উনি মানুষ খুন করে উনি গাড়ি পোড়ায় উনি মানুষকে জ্বালা পোড়া করে প্রত্যেকটা দেশের মানুষ এর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে কারা জ্বালা তো সেটা আমরা এর প্রতিবাদ করতে পারি সেটা আমরা না করে বরঞ্চ আমি যেটুকু বলতে চাই যে এই ধরনের রাজনীতি যদি আমরা প্রথম থেকে দেখে আসি সময় নাই এগুলো কিন্তু বিএনপির ভিতরেই ষড়যন্ত্র করে বিএনপির জন্ম হয়েছে এবং সব সময় কিন্তু ষড়যন্ত্র করেই কিন্তু তারা টিকে থাকে কখনোই আমি দেখলাম না যে রাজপথে মানে গণতান্ত্রিক ভাবে আন্দোলন করে ক্ষমতায় যাওয়া বা গণতান্ত্রিক ভাবে আন্দোলন করে দাবি আদায় করা এগুলো বিএনপি জানে না পারস্পরিক ঈর্ষা পরায়ণতা যদি চলতে থাকে এই রোহিঙ্গা বিষয়ে যে জাতীয় ঐক্যের বিষয়টি যে বলা হচ্ছে বা বলা হচ্ছে সেইটা তো কখনো প্রতিষ্ঠিত হবে এটা আমরা বুঝতেই পারছি এখন ব্যাপারটি হল যে রোহিঙ্গা বিষয় কিন্তু ইস্যুটি আমাদের দেশের মধ্যে থেকে কিন্তু তৈরি হয় না এটি একটি অন্য দেশের সমস্যা আমরা এটা কি সংকটে পড়েছে সংকটে পড়েছে সমাধান করার বা তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি কিন্তু এই বিষয়টি এখন আমরা আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা আমার দুই পাশের শ্রদ্ধা রেখেই বলছে যেভাবে আলোচনা হচ্ছে এটি মনে হচ্ছে যে আমাদের দেশের কোনো ইস্যু বা রাজনৈতিক কোনো বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এখানে একটা ব্যাপার মনে রাখা দরকার আমাদের সকলকে সেটি হলো যে এই বেগম জিয়া যে সফরটি করলেন এটি এটা দুইটা দিক আমি অন্তত পক্ষে দেখি একটি হলো তিনি কোথাও কোনো বক্তৃতা দেয় নাই কিন্তু নেতা কর্মীদের সাথে এক ধরনের আই কন্ট্যাক্ট বা একটা শোডাউন হয়েছে এটা অস্বীকার করার উপায় না এক দ্বিতীয়ত হইল এটাকে আমরা বড় করে না দেখে যদি তার দ্বিতীয় কাজটিকে বড় করে দেখি যে তিনি রোহিঙ্গাদের কাছে গিয়েছেন তাদেরকে ত্রাণ দিয়েছেন এবং আমার কাছে একটি বিষয় ভালো লেগেছে উনি একটি শিশুকে কোলে নিয়েছে যেটি খুব সচরাচর দেখা যায় না এবং উনি অনেককে যারা নারী এসেছে দুস্থ নারী কান্না করেছে তাদেরকে বুকে জড়িয়ে নিয়েছেন এটিও কিন্তু ভালো লক্ষণ আমি বলছি এবং আরেকটা ব্যাপার হলো যে এখানে কিন্তু সরকার সুযোগ দিয়েছে আপনি মনে করেন সরকার যদি না না চায় যে বেগম জিয়া এই রোহিঙ্গা ক্যাম্পে যেতে পারবে না যাওয়া সম্ভব না সুতরাং সেই সুযোগটি কিন্তু হয়েছে এবং আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের তো কম বেশি ভুল ত্রুটি যা আছে ওটাকে মেনে নিয়ে বা সেটাকে ভুলে গিয়ে এই জাতীয় ঐক্যের বিষয়টি শুধু রোহিঙ্গাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে দর্শক ভাই যে বিষয়টি বলেছিলেন ফোনে এখানে অনেক সময় আমাদের নির্বাচন সেই বিষয় কিন্তু আমাদের একটি ঐক্য ব্যাপার এভাবে যদি আমরা পারস্পরিক কথা চালাচালি করি ঐক্য তো কোন বিষয় অনেক পরের ব্যাপার আমরা একসাথে বসতেও পারি বসতে না পারি করে আমি শেষ করছি বিশ সেকেন্ডে সেটা দুই সেকেন্ডে সেটা নির্বাচন তো পরের কথা একটি অন্য ধরনের পরিবেশ তৈরি হবে নতুন বিতর্কে জারি করা হয়েছিল কিন্তু সেটি তিনি কিন্তু চলে এসেছেন তার দেশে 
তিনি সুস্থ হয়েছেন বাংলাদেশে চলে এসেছেন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে কোনোভাবেই এই অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে দেশের কোথাও আটকে রাখা সম্ভব নয় এটাই বাস্তবতা এটাই আবারও প্রমাণ হয়েছে চট্টগ্রামে এটা আবার ইনশাল্লাহ যদি আগামী দিনে যদি সুষ্ঠু একটি নির্বাচনী নির্বাচন সেদিন আবার প্রমাণ হবে এবং এই আওয়ামী লীগ সেদিন ইতিহাসের আস্থা করে নিক্ষিপ্ত হবে আপনার যে হবে এবং দর্শক আপনাদেরকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ যারা রাজ্যকে এই আলোচনার সঙ্গে ছিলেন আগামী পর্ব দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে সবাইকে